Sa pagpasok ni Kai Soto sa Gilas, ay biglang lalaki ang line-up ng team at magkaroon tayo ng legit twin tower na naglalakihan at nagagalingan. Sa unang pagkakataon, ay magkakaroon ng legit twin tower ang Gilas team na pwede makipagsabayan sa lahat. Hindi na problema ang height para sa Pilipinas dahil sa presence ni Kai Soto. Ay pwede nang mag-slide si na AJ Edu and Japheth Aguilar sa number 4 spot. Even Kai Soto can play alongside Jun Marfajardo to form a very huge front line na tiyak magbibigay ng problema sa ibang mga teams. Kapag maglarado ng 4 si Kai Soto at si Junmar ang sentro, ay ito na ang gigimbal sa buong mundo pagdating ng FIBA World Cup. Imagine a starter composed of Junmar Fajardo at center, Kai Soto at 4, Jamie Malonzo at 3, Jordan Clarkson at 2, and Scotty Thompson at point guard. Ito'y napakalakas na lineup na kahit against Team USA ay papalag na ito. Kompleto na kasi tayo sa lahat ng position. Pero ang pamatay talaga dito ay kung maglararo si Kai Soto as number 4, na kung saan lumalaki ng maigi ang ating team. Hindi naman masacrifice ang ating speed dahil mabilis naman talaga si Kai Soto. He is a deceptive player, pero napakahirap pigilan. Napakasarap sigurong tingnan ang high-low play between Kai Soto and Junmar Fajardo. With Fajardo and Kai Soto playing together, it will put too much pressure sa Dominican Republic to play with two bigs also. Dahil kapag si Carl Anthony Towns lang ay siguradong kakainin either ni Junmar or ni Kai ang power forward ng Dominican Republic. And what makes Kai Soto and Junmar Fajardo so special ay they compensate each other. Pwede kasi maglararo si Kai Soto sa labas, giving Junmar Fajardo a free reign sa ilalim. Kung merong mga mismatches sa ilalim na siguradong kakaini ng buhay ni Junmar Fajardo. On the other hand, nasa ilalim ang laro ni Junmar Fajardo, pero he is also a proven passer. Kaya kapag nag-double team ang mga kalaban, ay siguradong papatayin ang mga kalaban sa outside. Sniping ng Gilas guards, most especially kapag maglararo si Jordan Clarkson. At ito na ang pagkakataon ni Kai Soto na kumonekta sa labas. Kung hindi man sa 3-point shooting, ay dapat on target ang mid-range shooting ni Kai Soto. Welcome to Express Info. Once we reach 200k subscribers, we will be having an incredible giveaway. One lucky winner will score the ultimate prize, the Rise Nitro Basketball Shoes, promoted by Kai Sato himself, the latest Puma Ambassador. Subscribe, share, and comment anything positive about Kai Sato for your chance to win these exclusive kicks. Get ready to rise above the competition. Good luck, and stay tuned for more exciting content. Samantala, inanonsyo ng Toronto Raptors noong Sabado na muli nilang pinurmahan ang guard na si Jeff Dalton Jr. at ang guard forward na si Ron Harper Jr. at pinurmahan ang guard na si Javon Freeman Liberty para sa two-way contracts. Ayon sa patakaran ng koponan, hindi ibinunyag ang mga financial terms ukol sa kasunduang ito. Si Jeff Dalton, 6 foot 3, 176 pounds ay nag-average ng 2.4 points, 1.2 assist, and 10.4 minutes in 25 games as a two-way player with the Raptors last season. Sa 19 regular season games with the Raptors 9.05 in the NBA G League, si Dalton ay nag-average ng 16.9 points, 5.9 assist, 4.2 rebounds, and 32.8 minutes. He shot .502 from the field at umiscore siya ng double figures in 17 games, including 20 or more points 8 times with a 9.05. A native of Upper Marlboro, Maryland, si Jeff Dalton ay naglaro ng 34 career NBA games with Golden State, Milwaukee, 
Orlando, and Toronto, kung saan nag-average siya ng 2.4 points, 1.2 rebounds, 1.2 assists, and 10.8 minutes. Bago siya maging undrafted noong 2020, si Dalton ay naglaro ng kanyang buong college career sa University of Rhode Island, 2016 to 2020, na kung saan siya ay nagkamit ng parangal bilang membro ng Atlantic 10 third team noong kanyang huling taon bilang senior. Si Ron Harper, 6 foot 5, 242 pounds. Bumalik siya sa Toronto Raptors kung saan naglaro siya sa kanyang rookie season sa koponang ito bilang two-way player. At nag-average siya ng 2.2 points, 0.8 rebound, and 5.3 minutes in 9 games with Toronto. At nag-average rin ng 17.3 points, 5.3 rebounds, 4.1 assists, 1.1 blocks, 1.1 steals, and 32.7 minutes in 29 regular season contest with Raptors 905. Nakuha ni Ron Harper ang kanyang season highs with 30 points, 11 assists, and 10 rebounds on March 21 laban ng College Park. A native of Franklin Lakes, New Jersey, si Ron Harper ay sumali sa Toronto Raptors as an undrafted free agent following four seasons 2018-22 at Rutgers. Bilang isang senior, itinalaga siya sa All Big Ten second team at isa siya sa limang finalist para sa Julius Irving Small Forward of the Year Award sa ikalawang sunod-sunod na season. Si Javan Freeman Liberty, 6 foot 4, 180 pounds, naglaro siya ng 17 regular season games sa Windy City sa NBA G League noong nakaraang season. At nag-average siya ng 18.4 points, 5.8 rebounds, 2.9 assists, 1.4 steals, and 30.2 minutes. While shooting, 0.493 from the floor, including 0.376 from the three-point range. Si Freeman Liberty ay umiskor ng 20 plus points 7 times at nagkaroon ng kanyang season high 39 points noong January 16, laban ng Cleveland. A native of Chicago, Illinois, si Javan Freeman Liberty ay naglaro ng dalawang seasons sa Valparaiso 2018-20 bago lumipat sa DePaul 2020-22 para sa kanyang final two years. He earned second team All Big East honors as a senior pagkatapos niyang nag-average ng 21.7 points, which ranked 8th among all NCAA Division I players. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.